ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನಿವತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಸಹ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮ್ಮು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸಮ್ ನೋಡೋಣ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಒಂದು ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಚಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಟಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಟ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದರೂ ಅದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತಾನೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಟಾರ್ಸ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಸಹ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಟ್ ಏನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸಹ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಸಹ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಬಂದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನ
reserves and surplus. Uh, Non-current liabilities are one main heading. Long term borrowings. Long term borrowings. Next current liabilities are not better than current liabilities. So current liabilities, short term liabilities, current liabilities. Trade payables there. So Adana Matra Barakultini. Trade payables. Mikid heading Yadiratenta Hedre, short term liabilities there, provisions there. Adela and Barakulti Lili. Yak Barakulti Landre, answer Ali. A heading Samanda Patante. Now Yadi Riti itemsu. Illali. So Hagagi item Nanano Barakultila. So non current assets Ali. Fixed assets there. Fixed assets are tangible, intangible. This is the direct question. Fixed assets are So, second heading is non current investment. Third heading is other non current assets. So, that is the item. So, current assets are current assets are three headings. Three headings are direct. So, direct direct headings are trade payables. Second one bandu short term investment. Short term investments. Third one bandu cash and Cash equivalents. Cash equivalents. Question na nodi na no format number dit kodi dini. So bani hangare solution mana na share capital esti re 10 lakh re. So share capital anta direct agi heading giro dhuri na na wo note ino bari ongi la. So direct agi 10 lakh anta amount column ali bari tayi dini. Next, reserves and surplus. Already heading in the reserves and surplus. And the 5 lakh direct amount. Amount column. 10% debentures. 10% debentures. That is long term borrowings. Long term liabilities. That is long term borrowings. So, ali, heading ali 10% debentures. So, that is the note. Note 1. Long term borrowings, ten percent debentures, amount bandu five lakh agarat. Alva, so yaude ritiya other non uh, other long term liability sila. So note one nanta haaki five lakhs illibar kudana. Next one creditors and bills payable. Creditors and bills payable direct trade payable. So, trade payable is very good. Note 2. Trade payable is Note 2. Trade payables. Direct trade payables is very good. Note 2. Trade payables is very Direct Note 2. Trade payables is very good. Note 2. Trade payables is very good. Note 2. Trade payables is very good. Note Creditors are there. Creditors na amount bandu 2 lakhs. Next one bandu bills payable. Bills payable na amount bandu 3 lakh. 2 lakhs plus 3 lakhs. 5 lakhs are there. So trade payables note number 2. 5 lakhs. Next fixed asset, direct tag fixed assets is heading there. So 15 lakhs. 15 lakhs na hakana. Trade payables. Trade ili trade repayables. Sorry, ili trade receivables. Trade receivables. 5 lakh. 5 lakh. Short term investment. Short term investment direct tag heading koti there. So 2 lakh. Cash and cash equivalent direct tag heading alle koti dare. So, 3 lakhs. 
ನೀವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಬ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಈ ಸಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ದಿರಾ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರ್ದಿರಾ ಈ ಸಮ್ನ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಟ್ನ ಬರೆದು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋ ಅಂತಹದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಟ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 